சொந்தம் எது சொந்தம் எது சொந்தம் அக்கா மணியாச்சுக்கா டிஃபன் கொண்டா கொஞ்சம் இருக்க வந்துட்டேன் என்னக்கா இன்னைக்கும் ரவா உப்புமா தானா அன்னைக்கே சொன்னேன் வயிறு வலிக்குதுன்னு இன்னைக்கு ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோடா நாளைக்கு தோசை சுட்டு தரேன் ஏதோ போக்க என்னது இப்படி மழையில் நினைச்சுக்கிட்டு குழந்தைக்கு ஒரே காய்ச்சலா இருக்கு ஒரு குடம் இருந்தா கூட டாக்டர் வீட்டு கூட்டிட்டு போனோம் ஐயோ நெருப்பா கொதிக்குது இருங்க மாமி வீட்டுல வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் நீங்க குழந்தை கொடுங்க நான் கூட்டிட்டு போயிட்டு வரேன் இல்ல நானும் தூக்கிட்டு போறேன் வேண்டாக்கா நீங்க இங்க இருங்க உனக்கு ஜோலியா இருக்கும்ல அதெல்லாம் அப்புறம் வந்து பாத்துக்கலாம் வருமையாலும் ரொம்ப தங்கம் வரே மாமி ஆ வாங்க என்ன ஜோதி எப்படி இருக்க டாக்டர் அட்வைஸ் படி நீ இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உனக்கு வந்துருக்கிறது என்ட்ரி ஃபீவர் தெரியும்ல சார் நீங்களும் தங்கக்காவும் கவனித்ததில் ஜுரம் வந்த இடம் தெரியாமல் ஓடிய போயிடுச்சு இனிமே கண்டிப்பாக வராது வாங்க 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 நான் உங்களை சந்திக்கலான்னு வீட்டுக்கு போனேன் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறா சொன்னாங்க உட்காருங்க அம்மா சொன்னாங்க உங்களுக்கு எதுக்கு சார் சொன்னோம் நோனோ ஜோதி சங்கர் உங்கள் பையன் மாதிரி நீங்கள் கவனித்து அனுப்பிச்சிருக்கீங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலனா எப்படி சார் நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் ஜோதி எங்க வீட்டு பையன்தான் ஜோதி எங்க வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் அக்கா அக்கானு ரொம்ப பாசத்தோட பழகும் எங்க குழந்தைகளை மெட்ராஸ்ல தான் விட்டு வச்சிருக்கோம் அந்த குறைய ஜோதி தான் தீத்து வைக்குது வித்யா அப்பா ஒரு காஃபி கொண்டு வா இதோ வேண்டாம்மா ஜானகி நான் இப்ப மாமே வீட்ல பிரமாதமா ஒரு ஃபில்டர் காஃபி சாப்பிட்டு வந்தேன் ஆஹா இந்த மாதிரி காஃபி சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் ஆச்சு தெரியுமா சரி அப்ப நானும் மாமி வீட்டுக்கு போய் எப்படி பில்டர் காபி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏதோ இருக்கா ஒரே ரூம்குள்ள ஜெயில் மாதிரி அடைஞ்சு கிடக்கிறான் ட்ரீட்மெண்ட்ல எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லையாம்மா எங்கம்மா அவன் ஒழுங்கான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டா தானே ஆக்சிடென்ட் ஆனதுலேருந்து ரொம்ப அப்செட் ஆயிருக்கான் டாக்டர்ஸை பார்த்தாலே ரொம்ப கோவப்படுறான்மா அம்மா இன்னைக்கு லஞ்சு பிரமாதமா ரெடி பண்ணணும் வெங்கடேஷன் சாரும் தங்க காவும் அசந்து போற மாதிரி விருந்திருக்கணும் அதுக்கு என்ன இல்ல பரவாயில்ல மறுக்க கூடாது தங்கம் இங்க இருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் நான் போய் ரெடி பண்றேன் ஓகேம்மா குட் மார்னிங் மிஸ்டர் கௌரிசங்கர் 
என்னோட ராசிக்கு பேஷனுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாயிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப லேட் பண்ணுறீங்க உங்களை நான் தப்பாக சொல்ல என்னுடைய ஃபிசியோதெரப்பிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க உங்களை ஒரே மாதம் நடக்க வைக்கிறேன் என்னை குணப்படுத்துங்க நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா நான் இப்படியே இருந்துட்டு போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன சார் கோவப்படாதீங்க ஒரு சங்கர் உங்கள் மனநிலை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதே போல் நீங்களும் அடுத்தவங்க மனநிலைமை புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப மனவேதனையில் இருக்காங்க உங்கள் நிலைமை பார்த்து தினமும் அழுதுகிட்டே இருக்காங்்க உங்கள் அப்பாவால் பிஸ்னஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல லுக் டாக்டர் உங்கள் அட்வைஸ் எனக்கு தேவையில்லை என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க போயிடுங்க ப்ளீஸ் சாரி கௌரி நீங்கள் என்னோடய பேஷன் உங்களை குணப்படுத்த வேண்டியது என்னோடய கடமை நீங்கள் ஒத்துழைச்சா தான் என்னால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நான் சொல்லித்தர ஃபிசியோதெரப்பியை தினமும் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கூடிய சீக்கிரம் குணமாயிடுவீங்க நோ டாக்டர் நீங்கள் சொல்லித்தர எக்ஸசைஸ் எல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டும் வேண்டாம் வெங்காயமும் வேண்டாம் முதல்ல வெளியே போங்க ப்ளீஸ் கௌரி நீங்கள் பழையபடி எழுந்து நடக்கணுன்ற எண்ணம் இல்லையா நீங்கள் ஒத்துழைக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் இப்படி இருக்க வேண்டியதான் போயிடுங்க போயிடுங்க வெளியில முதல்ல எடுத்து காலி பண்ணுங்க போங்க அம்மா போங்க வெளியில டாக்டர் பேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துழைச்சாதான் எங்களால் கியூர் பண்ண முடியும் நான் எவ்வளோ பேசி பார்த்துட்டேன் உங்கள் பையன் வழிக்கு வர மாட்டேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டை பார்த்ததே இல்லை முதல்ல நீங்கள் ஒரு நல்ல சைக்காட்டிஸ்டை வர வச்சு அவர் மனசை சரி பண்ணுங்க பார்த்துட்டோம் டாக்டர் பக்குவமாக பேச அவன் மனசை மாற்ற முயற்சி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து உங்கள் பையனை எழுந்து நடக்க வைக்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு அவர் ஒத்துழைக்கணும் உங்கள் பையனை கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லை டாக்டர் அடித்தாலும் மிதிச்சாலும் தாங்கிட்டு செய்கிற ஒய்ஃப் தான் ஒய்ஃபை தவிர என்னை போல் வேறு எந்த டாக்டராலையும் உங்கள் மகனுக்கு இந்த அளவுக்கு பொறுமையாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அஞ்சாயிரம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தாலும் முடியாது முடிஞ்சால் உங்கள் மகனுக்கு உடனே கல்யாணம் பண்ணி வைங்க வரவங்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க மனசை மாற்ற சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் முக்கிய <laughs> 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 என்ன ஜானி இது ஜோதி சங்கருக்கும் உஷாவுக்கும் எப்போ கல்யாணம் வச்சுக்கலாம்னு கேட்டு இருக்கிறாரு ஆமாம் நம்ம ஆகாஷுக்கும் வித்யாவுக்கும் தானே கல்யாணம் பேசியிருக்கிறோம் அந்த கல்யாணத்தோடு சேர்த்து இந்த கல்யாணத்தையும் நடத்திடலான்னு நினைச்சிருப்பாரு பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுக்கிறது நல்லது தானுங்களே ஆனால் இப்படி திடீர்னு திடீர்னு இல்லைங்க முத முறையா உஷாவை பார்த்ததுமே ஜோதி சங்கருக்கு பிடிச்சிருச்சான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனசார விரும்புகிறாங்க வித்யா கல்யாணம் நடக்கட்டும்னு அமைதியாக இருக்காங்க இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி குமாரசாமி பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கும் போன மாசம் தான் தெரியும் சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொல்லலான்னு பேசாம இருந்துட்டேன் என்னங்க யோசிக்கிறீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறது தப்பா சாச்சா அவங்க விரும்பினது நான் தப்புன்னு சொல்லல திடீர்னு சொன்னதும் கொஞ்சம் திணறிட்டேன் பரவாயில்ல ரெண்டு கல்யாணத்தையும் சேர்த்தே நடத்திடுவோம் நான் குமாரசாமிக்கு போன் போட்டு பேசிடுறேன் ஆ அவர் அடுத்த வாரம் மெட்ராஸ் வரதாக சொன்னாங்க முதல்ல நீங்க போன் போட்டு விஷயத்தை சொல்லிட்டு மத்தத நேர்ல பேசுங்க கரெக்ட் வருங்கால <laughs> 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 
என்ன நீ பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசி முடிச்சாச்சா டெல்லிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்றது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டியாவது என் கூட பேசணும்னு தோணுச்சா வெயிட் வெயிட் உன் போனுக்காக எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணிருப்பேன் தெரியுமா என்னடா இங்க ஒருத்தி என்னையே நினைச்சிட்டு இருப்பாளே அவளுக்கு ஒரு போன் பண்ணணும்னு உனக்கு தோணிச்சா நான் உன்னே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் ஆனா நீ என்ன நினைக்கவே மாட்டேன் உனக்கு எப்போ வேலை 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 அது இல்ல உஷா அப்படி நினைச்சிருந்தா போன் பண்ணிருப்ப உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கான் தெரிஞ்ச உடனே நான் எப்படி துடிச்சு போயிட்டேன் தெரியுமா அதெல்லாம் உனக்கு எங்க தெரிய போகுது என்னடா கால சக்கரத்தடிக்கு சம்மதிக்கணுமே <laughs> இவனுக்கு இப்படி ஆனதுனால வித்யாவோட நிச்சயதார்த்தம் நடந்து கல்யாணம் நடக்காம நிக்குது ஜோதி நான் உன்ன கேப்பேன் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் என்ன திடீர்னு இப்படி ஒரு கேள்வி ம் சொல்லு ஜோதி உங்க அண்ணனுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சி அவ நல்லபடியா செட்டில் ஆற வரைக்கும் நம்ம கல்யாணத்தை தள்ளி போடலாம்ப்பா யூ ஆர் ரியலி கிரேட் உஷா இந்த விஷயத்துல உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதையே தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா உன்ன கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல थैங்க்ஸ் ஆமா என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னீங்களே எவ்வளவு பிடிக்கும் இவ்வளவு 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 உஷா எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு இவ்வளவுண்டு போதும் என்ன <laughs> 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 எங்களுக்கு மட்டும் அந்த வேதனை இல்லைன்னு நினைக்கிறியா நீ எப்படியே இருந்தா எப்படிப்பா என்னைக்கு அவன் எழுந்து நடமாட போறான் என்னைக்கு நம்ம எல்லார்கிட்டையும் பழையபடி சந்தோஷமா சிரிச்சு பேச போறான் என்னப்பா பண்றத பக்கத்துல போனாலே கத்தரா மெட்ராஸ்ல இருக்கிற அத்தனை டாக்டரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் அவன் ஒத்து வர மாட்டேங்கிறான் இதுக்கு காரணம் மென்டலி அவன் ரொம்ப அப்செட் ஆயிருக்கான் முழுமையா <laughs> நீங்களே இப்படி சொன்னா எப்படிப்பா அப்படியே பொண்ணு கொடுக்குறேன்னு வரவங்க நம்ம பணத்தை எதிர்பார்த்து வரக்கூடாது பாசத்தோட வரணும் வர பொண்ணு கௌரியை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணத்தோட வரணும்டா அன்பு பாசம் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை இதெல்லாம் அந்த பொண்ணுட்ட நிறைய இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணை தாண்டா நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் பிரபா அப்படியே அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சிட்டாலும் உங்கள்ட்டா அதை ஏற்றுக்கணுமேடா அதை என்கிட்ட விடுங்க நான் அவங்கிட்ட பேசுறேன் அவனை நான் ஒத்துக்க வைக்கிறேன் கௌரி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டான்னா அதை காட்டிலும் சந்தோஷமான சமாச்சாரம் வேற என்னடா இந்த வீட்டில் இருக்க முடியும் அப்பா கௌரியை கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு நீங்க பொண்ண பாருங்க நான் இப்ப போய் அவங்கிட்ட பேச சொல்லுவேன் பிரபா இப்பதான் உன் மாத்திர சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டு இருக்கான் இப்ப போய் தொந்தரவு பண்ணாத காலையில பேசு ஆமாடா அவன் ஃப்ரெஷ் மூல இருக்கும்போது பேசு 
அதான் நல்லது என்னடா <laughs> 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 முடிய கல்யாணம் எனக்கா அதத்தான் நீங்களாம் சேர்ந்து கெடுத்துட்டீங்களே என் வருஷம் அவன் என்கிட்ட வந்து பிரிச்சு என்ன நொண்டி ஆக்கி இப்படி படுக்க வச்சுட்டீங்களே இப்போ உங்களுக்கு திருப்தி தானே சொல்லுடா இப்போ உனக்கு திருப்தி தானே நீ தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்க ஏய் இந்த அளவுக்கு அவளை நேசிச்சுட்டு இருக்கே ஆனால் அவளோட காதல் முழுக்க முழுக்க பொய்னு உனக்கு தெரியுமா பிரபா டே அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தியடா ஒரு தடவையாக அவள் வந்து உன்னை பார்த்தாடா தெரியுமாட்டிருந்த <laughs> அவனுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> உறவுகள் சுமைப்பாள் உங்களை மறைத்து பூக்கள் தருவாள் நிலவை பார்ப்பாள் கரையை பாராள் அலையை பார்ப்பாள் நுரையை பாராள் மேனில் கல்லடி தாங்கிக் கொண்டே மீண்டும் 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 தாய்ப்பாள் 